Hi guys, this is me, Soe Beshumar Akhtar. Welcome to your favorite YouTube channel, which is called Beshumar Akhtar. So, today we are going to talk about how to do anchoring step number 4. So guys, you are all welcome. I am taking the step number 4. So, what are we going to talk about in step 4? So, step 4 we are going to talk about that is confidence and smiley face with dressing hack. And number two पे हम बात करेंगे attitude and time discipline और साथ में हम बात करेंगे number three पे most important build yourself as a brand guys बहुत जरूरी है confidence होना smiley face होना एक attitude होना और time और सबसे पहले कि आप अपने आप को एक brand समझें तो ये सारी बातें step number four में होने वाली है पर उससे पहले हम बढ़ते हैं ये जानने की ओर कि हमने step number one two three में क्या सीखा तो let's revise और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ सम बोनस ट्रिक फॉर एंकरिंग सो एंकरिंग करना बहुत आसान है क्योंकि मेरे पास है स्टेप नंबर फोर और वन टू थ्री का मैं आपको देने वाला हूँ रिविजन अगर आपको पूरा फुल वीडियो देखना है स्टेप नंबर वन टू एंड थ्री का उसकी लिंक मैंने ड्राफ्ट बॉक्स में मैंशन कर दी है सो so, स्टेप नंबर वन में हमने सीखा था फाइव डब्ल्यू वन एच एंड वॉइस क्लैरिटी गाइस कितनी बार ऐसा भी होता है कि हमारी वॉइस क्लियर होती है पर बिकॉज ऑफ सम ऑडियो सिस्टम वॉइस क्लियर नहीं होती है तो यस वॉइस क्लियरिटी बहुत जरूरी पर ये वॉइस क्लियरिटी खुद की कैसे इंप्रूव करना बिफोर एनी इंस्ट्रूमेंट वो मैंने बात की है स्टेप नंबर वन में फाइव डब्ल्यू में आता है वाई हु वेर वैन वॉट एंड हु सो ये हुआ फाइव डब्ल्यू वन एट स्टेप नंबर टू में हमने बात की थी रीडिंग एंड लिसनिंग In order to be a good anchor, guys, 5W1H and voice clarity के अलावा आपका reading और listening भी बहुत improved होना बहुत 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 जरूरी है। उसके बाद आता है step number three. Let's go writing and voice modulation. Guys, voice modulation step number one में इसके लिए नहीं रखा कि उसकी तब जरूर नहीं होती है। और writing तो होनी जरूरी है। And and in order to be a good anchor, you have to be a good reader, listener, writer. ठीक है। So here we go. अब बात करते हैं लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर फोर पाजी क्या हाल चाल लेट्स गो कॉन्फिडेंस एंड स्माइली फेस विथ ड्रेसिंग हेक अब कॉन्फिडेंस क्या होता है लेट मी शो यू कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्रिकेट मैच जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ फुटबॉल मैच जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको डांस करना है लोगों के सामने मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ आपको एक लड़की को प्रपोज करना है I am just asking confidence to speak on mic. कितनों को होता है ना stage fear और कितने लोग बोलते हैं stage fever. ये दोनों ही चीज नहीं होनी चाहिए अगर आपको anchoring करना है तो confidence होना चाहिए mic में यार मैं जाकर बोल सकता हूँ. So अगर आप सोचते हो I can't do it तो उसमें से T हटाओ. You can do it. I can do it. आपको repeat करना है yes I can do it. Let me tell you self confidence is a super power. Once you start to believe in yourself. मैजिक स्टार्ट हैपनिंग गाइस मैजिक होगा अगर आपने सोच लिया है कि आपको एंकरिंग करना ही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके बाद आते हैं स्माइली फेस गाइस स्माइली फेस की बात करें तो स्माइली फेस ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे एरो है नॉट लाइक दिस ऐसा होना चाहिए लाइक दिस एक प्रॉपर स्माइल होनी चाहिए एक आप स्मार्ट हैंडसम ब्यूटिफुल इफ यू आर अगर दिख रहे बहुत जरूरी है पर इस तरह से स्माइल कभी नहीं करना कि आपको देख के कोई बोले यार पैसे गिर गए राइट स्माइल भी करते आनी चाहिए और हमेशा एंकरिंग में स्माइली फेस होना बहुत जरूरी है यार बिकॉज यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गाइस स्माइली फेस बहुत जरूरी है आपको देख के कितने लोग इवेंट में बैठे होते हैं आप जो करते हो उसकी एनर्जी का असर पूरा पड़ता है लोगों के ऊपर सो ही अभी गो ये क्लियर हुआ अब हम आगे बढ़ते हैं ड्रेसिंग हैक इफ यू आर अ गाय तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉरपोरेट इवेंट में जनरली मैं कैसा ड्रेसअप करता हूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही ड्रेसअप करता हूँ जैसा इस महोदय ने पहना हुआ है सो so, ये भाई साहब ने पहना हुआ है जिसको कहते हैं थ्री पीस सूट भी बोल सकते हैं पर ये टू पीसेस के अंदर का जो वेस्ट कोट है वो नहीं है पर टाई इट्स लुकिंग गुड ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग ये शर्ट बहुत अच्छा है टाई प्रॉपर है और ये टू नोट टाई है जनरली लोग वन नोट टाई करते हैं गाइस वन नोट टाई जो होता है वो बच्चे करते हैं स्कूल में आप ऐसा ना करें और आप देख सकते हैं प्रॉपर सूट है ब्लेजर है और उसके नीचे फॉर्मल पैंट है ठीक है पर एंकरिंग में थोड़ा थोड़ा सा सेमी कैजुअल हो गए तो चलेगा काइंस आप शर्ट की जगह टी शर्ट पहन सकते हो और नीचे ट्राउजर की जगह यू कैन हैव जीन्स पर अगर आप कॉर्पोरेट कर रहे हो कोई भी इवेंट तो यू शुड गो विद द ब्लेजर शर्ट टाई नहीं पहनोगे तो चलेगा पर ब्लेजर शर्ट और आपका ट्राउजर तो होना ही जरूरी है अगर आप कॉरपोरेट कर रहे हो 
और मैं संगीत में टी शर्ट जीन्स ब्लेजर प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे वो टिपिकल शेरवानी या ट्रेडिशनल पहनकर एंकरिंग करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ सबसे पहले कंफर्ट बहुत ज़रूरी है बहुत 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 ज़रूरी है तो एक कंफर्ट फील वहाँ पे नहीं होता मुझे और संगीत में कहीं पे भी वो ड्रेस चलता है और कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मैं बहुत अच्छा ट्रेडिशनल पहन लेता हूँ तो कभी कभी जो ग्रूम होते हैं या ग्रूम के फ्रेंड्स होते हैं उन्हें भी कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है कि यार ये तो क्या है तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम किसी को थोड़ा सा नीचे दिखाएँ और इफ़ यू आर अ फीमेल तो ये आपको जो ड्रेस दिख रहा है ये कॉर्पोरेट इवेंट के लिए परफेक्ट लुक है और फीमेल कितनी बार वन पीस भी पहनती हैं इवनिंग गाउन भी पहनती हैं और ट्रेडिशनल में तो भाई फीमेल को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता फीमेल की गाइड मैं नहीं दूंगा अगर आपको फीमेल के बारे में ड्रेसिंग चेक करना है तो मेरी फीमेल में फेवरेट एंकर है एंकर शानवी आप उसे सर्च करें इंस्टाग्राम पर एंकर शानवी लिखेंगे तो आ जाएगा उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है इफ़ यू आर अ फीमेल फॉलो हर एंड चेक आउट हर आउटफिट बहुत सुपर बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है एंड शी नो हाउ टू कैरी कोई भी इवेंट में उसके ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं एंड शी इज़ द टॉक ऑफ द टाउन लेट्स गो फॉर द एटीट्यूड एटीट्यूड में क्या आता है एटीट्यूड मस्ट बी पोलाइट पोलाइट एटीट्यूड होना चाहिए फनी एटीट्यूड होना चाहिए ह्यूमरस एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए येस गाइज आप बींग एन एंकर स्टेज पर नेगेटिव बातें नहीं कर सकते हैं तो यू शुड बी अ वेरी पॉजिटिव विथ एटीट्यूड ह्यूमरस यानी आपको आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि बात करते करते आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने किसी को हंसाने के लिए इट हैज़ टू बी ह्यूमरस बट अगर आप कोशिश करोगे ना किसी को हंसाने की तो शायद वो नहीं अच्छा होगा तो इफ़ यू हैव अ ह्यूमर सारे लोग होते हैं ना कि कितने एंकर बोलते हैं एंकरिंग तो गॉड गिफ्ट है बस ये सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना दिस इज़ द गॉड गिफ्ट ऑफ गॉड अगर आपके पास है तो अच्छा है पर अगर ये नहीं भी हो तो फनी एटीट्यूड पोलाइट एटीट्यूड बहुत वर्क करेगा और आप एंकरिंग में कोशिश करें कि आप जितना हो सके खुद के ऊपर थोड़ा जोक करें तो लोगों को पसंद भी आता है लोग हंसते भी हैं राधर देन मेकिंग जोक ऑफ अधर मैं वो करता हूँ पर मुझे पता है कि वो मैं कर सकता हूँ उसमें लोगों को मज़ा आता है लाइक कपिल शर्मा करता है मनीष पोल करता है तो ये सारे एंकर्स को सूट करता है क्योंकि इनके जोनर में है इनके पास ये गॉड गिफ्टेड है सो so, मेरे पास भी वैसा है तो आई कैन डू दैट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली करो अगर नहीं है तो ये वाला पॉइंट जो है सेंस ऑफ ह्यूमर वाला वो आप निकाल सकते हो बाकी फनी एटीट्यूड रखना पोलाइट रखना पॉजिटिव रहना पर ओवर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए क्योंकि कितनी बार एंकरिंग में आपसे डिरेक्ट डील करते होते क्लाइंट या डिरेक्ट डील करते होते क्लाइंट की फैमिली और एज इवेंट मैनेजर्स तो आप इनसे एटीट्यूड नहीं रख सकते अगर वो आपको कुछ बता रहे कि ऐसा बोलना है तो आपको वही बोलना है क्योंकि इवेंट उनका है दोस्त आप जस्ट एन एंकर नेक्स्ट स्टेप टाइम डिसिप्लिन सी माइल्स डेविस ने बहुत बड़ी बात की है टाइम इज़ नॉट द मेन थिंग इट्स द ओनली थिंग और एक और बड़े इंसान ने बात की कि एंकर मस्ट बी ऑन टाइम एंड विद द टाइम एंड थिंक अहेड ऑफ टाइम विद इन द टाइम यह है बेशुमार अख्तर दैट्स मी तो अब दो बड़े लोगों ने टाइम की बात कर दी है तो टाइम क्या है आपको पता चल गया टाइम की वैल्यू अब एंकर मस्ट बी ऑन टाइम मैंने आपको इवेंट में अगर छः बजे का टाइम है तो यू शुड गो फाइव थर्टी वहाँ का माहौल समझो एटमोसफियर समझो लोग क्या है कभी कभी क्या होता है कितने लोग कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमने ये कवर कर लिया है टेंशन नहीं हुआ जाके ऑन स्पॉट वैसे भी कौन सा टाइम पर चालू होता है नहीं आप फाइव थर्टी जाओ समझो क्या हो रहा है कभी कभी कुछ नई चीज़ें वहाँ जाके भी मिलती है जो एंकरिंग में बहुत हेल्प करती है एंड विद द टाइम विद द टाइम का मतलब क्या है कि जो ट्रेंड चल रहा है आजकल का वो उसे पता होना चाहिए कितनी बार बहुत सारी बातें से शायरी वगैरह ना अब निकल चुकी है कितने लोग एंकर अभी भी स्टेज पे वो शायरी बोलते जो बहुत बोरिंग है लोगों को मज़ा नहीं आता अभी मनीष पॉल और कपिल शर्मा की जनरेशन है ये बहुत फास्ट जनरेशन है इसमें शायरी की कोई होल्ड नहीं हाँ मोटिवेशनल जोक या मोटिवेशनल शायरी अभी भी काम करती है पर वो फूल समझा था गुलाब निकला फूल समझा था गुलाब निकला तू तो मैं तो जामुन समझा था तू तो क्या निकला ऐसा सब नहीं चलता ओके एंड थिंक अहेड ऑफ टाइम मीन्स आपको एंकरिंग करते करते ही आगे क्या बोलना है वो आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए विद इन द टाइम यानी कि टाइम में सोचे ना आप जैसे बहुत अच्छा जोक था पर वो जोक का टाइम निकल गया फिर जोक मारोगे तो कोई मतलब नहीं है सो दैट इज दिस इज कॉल्ड टाइम डिसिप्लिन टाइम डिसिप्लिन की बात हो रही है टाइम मैनेजमेंट की नहीं दैट इज डिफरेंट थिंग पर अब टाइम के बारे में दो लोगों ने बात कर दी वो आपको नोट डाउन करना है आगे बढ़ते हैं बिल्ड योर सेल्फ एज ए ब्रांड ठीक है आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लिंकड पे यूट्यूब पे
निशान माइक्रा तो निशान माइक्रा का निशान का लोगो ना हर जगह सेम है इवन निशान माइक्रा हो निशान सनी हो निशान जी टी आर हो निशान का लोगो सेम है अब बी एम डब्ल्यू की बात करो उसका लोगो सेम है कोई भी कंपनी की बात करो लोगो सबका सेम है तो आपके प्रोफाइल पिक्चर क्यों हर जगह अलग अलग है गाइज आपको किसी ने इंस्टा पे ढूंढ लिया और फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं कितनी बार तो क्या होता है आपके नाम के ही दो लोग भी हो सकते हैं अब लोगों के दोनों के फोटो अलग है तो कैसे पहचानेंगे तो अंडरस्टैंड यू आर अ ब्रांड तो हर जगह अपने आप को एज ए ब्रांड पोर्ट्रेट कर जैसे ये दो सेलिब्रिटी कर रहे हैं यू कैन सी कितना जोरदार पिक्चर है एंड बहुत केयरफुली पिक्चर क्लिक करवाना बहुत केयरफुली अच्छा पिक्चर रखो देखो एक पिक्चर तो किसी का भी अच्छा आ ही सकता है सो पुट योर सेल्फ एज अ ब्रांड एंड अच्छा डी रखो एंड बिहेव लाइक अ ब्रांड फील यू आर अ ब्रांड ट्राई टू कीप सेम डी पी ऑन ऑल सोशल प्लेटफॉर्म एंड जस्ट ट्रस्ट मी गाइस यू आर अ ब्रांड यू कैन हैव द डिफरेंट लोगो एट एवरी प्लेटफॉर्म अगर आपने अपने आप को ब्रांड फील किया तो वैसे डिलीवरी आपके अंदर से होगा आपको सोचना यू आर द बेस्ट बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बस सोचना है ठीक है सो so, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये दो सेलिब्रिटी के नाम क्या है जो ये मैंने फोटो में रखे हैं एंड बोनस जो मैं आपको देने वाला हूँ वो बोनस ये है इफ़ यू नीड स्क्रिप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इवेंट या कोई भी काइंड ऑफ इवेंट है ना आप मुझे कमेंट में आके बताओ बस खाली एक दिन पहले बता देना सब्जेक्ट दे दो मुझे मैं आपको स्क्रिप्ट वही पर्टिकुलर इवेंट का फ्री में दे दूँगा ठीक है नाव बी ए गुड गाय कमेंट करो लाइक like करो शेयर करो इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ एंड येस तहे दिल से सॉरी कहता हूँ अगर ये वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट किया है तो सो गाइज दिस इज़ मी शोएब बेशुमार अख्तर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन गाइज एंड मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि स्टेप नंबर फोर क्या था स्टेप नंबर फोर में मेरे को आपको जो बताना है वो ये है कि यू शुड गो विद कॉन्फिडेंस स्माइली फेस ड्रेसिंग सुपर होना सुपर होना चाहिए गाइज एटीट्यूड रखो टाइम डिसिप्लिन होना चाहिए और अपने आप को एक ब्रांड समझो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो करोगे और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा एक स्पार्क आएगा तुमसे अच्छा कोई नहीं है पर वो स्टेज तक आ स्टेज के बाद बैक स्टेज जाके मत करना चलो गाइज आज के लिए इतना ही अब जल्दी मिलते हैं स्टेप नंबर फाइव